السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ورحمنا بالبالدين ولمشائخنا ولمصن في هذا الكتاب ولجميع المؤمنين والمؤمنات الرابع باب الصلاة ഫത്തഫുൽ മൊയീനിൻ്റെ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇബാദാത്തിൻ്റെ വശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഫിഖഹ് നാല് ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇബാദാത്തുകളും നമസ്കാരം നോമ്പ് തുടങ്ങി ഇതക്കാത്ത് മലയാത്ത് കച്ചവടം കറുത് കിറാത് ചെറുക്കത്ത് വക്കാല മുനാക്കഹാത്ത് വൈവാഹികം നാലാമത്തത് കോടതിയും തർക്കങ്ങളും പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങളും ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളും ശിക്ഷകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള നാല് ഭാഗങ്ങൾ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നിസ്കാരം അസ്വലാത്വീൻ നിസ്കാരം ദീനിൻ്റെ തൂണാണ് അബദ്ധത്തിൽ പോലും ഈ തൂണ് പൊളിക്കാൻ പാടില്ല വലിയ കുറ്റമാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് നിസ്കാരമാണ് നമസ്കാരം അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമത്തങ്ങളും ഉമ്മത്തിന് നൽകിയ സമ്മാനമാണ് നമസ്കാരം ഇഖാമത്തു സലാത്ത് ജമാഅത്ത് ആയി നിർവഹിക്കുക എന്ന ഈ പുണ്യം ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിരിക്കും അല്ലായെങ്കിൽ എല്ലാം ഡിസോർഡർ ആയിരിക്കും കാരണം സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒരാൾ സ്വന്തം ബാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും സ്വഭാവം ശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പുറത്തേക്ക് എത്ര നല്ല സ്വഭാവക്കാരനാണെങ്കിലും അയാൾ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് ബാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും നല്ല രീതിയിൽ ഒരാൾക്ക് പെരുമാറാൻ കഴി പെരുമാറാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാഴ്ചയിൽ അയാൾ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും എന്നതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഈ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൃത്യമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാളെ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ചു കൂടാം അയാളുടെ സുൽഹാത്യത്തിന് ഭയപ്പെടേണ്ടതാണ് അയാളുടെ കർമ്മങ്ങളിലെല്ലാം കളങ്കം വീഴും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽമ് പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് ജമാഴത്തായി നിർവഹിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എൽമ് പഠിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണം കാരണം എൽമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അമലാണ് അമലില്ലാത്തത് എൽമല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിന് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ബാബു സ്വല സ്വലാത്തിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് ഒന്ന് ഫിഖഹിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഷറൈൻ്റെ ഭാഷയിൽ അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരർത്ഥവും ഭാഷാർത്ഥം ഇസ്ലാമ വരുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വലാത്ത് എന്നൊരു പദം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഭാഷാർത്ഥം ലോകത്ത് നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഷറായില് ഷാരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മുത്തനബി ഷറായിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അക്വാലിൻ ബാഫാലു മഖ്സൂസ സവിശേഷമായ ചില പ്രവൃത്തികളും വാക്കുകളുമാണ് അഞ്ച് വാക്കും എട്ട് പ്രവൃത്തിയുമാണല്ലോ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്തഹത്തും ബി തക്ബീരി മുഖ്തമത്തും ബി തസ്ലീം തക്ബീർ കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച് സലാം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളുമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് എന്ന് പേര് വെക്കപ്പെടാൻ കാരണം ഈ പ്രവൃത്തികളും വാക്കുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ ആരാധനക്ക് സുമ്യത്ത് ബിദാലിക് ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് എന്ന് സ്വലാത്ത് എന്ന പദം ഇതിന് പേര് വിളിക്കപ്പെട്ടത് ഇഷ്ടിമാലിഹ അല സ്വലാത്തി ലുഹത്തൻ വഹിയ ദ്വാ ദ്വാ എന്നർത്ഥമുള്ള ഭാഷാർത്ഥത്തിൽ ഭാഷാപ്രയോഗത്തിൽ ദ്വാ എന്ന അർത്ഥമുള്ള സ്വലാത്തിൻ്റെ മേൽ അഥവാ ദ്വാ നിസ്കാരത്തിലുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടിമാലിഹ നിസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അല സ്വലാത്ത് ലുഹത്തൻ ഭാഷാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വലാത്തിനെ അഥവാ വഹിയ ദ്വാ നിസ്കാരത്തിൽ ദ്വാണല്ലോ റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങളുടെ ഹജീസുണ്ടല്ലോ അദ്വാഹു ഹുവല്ലിബാദ 
അദ്വ ഹുവല്ലിബാദ അദ്വ മുഹുല്ലിബാദ അത് ഇബാദത്ത് തന്നെയാണ് ഇബാദത്ത് ദ്വായു അത് ഇബാദത്ത് തന്നെയാണ് ഇബാദത്തുകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അകത്ത് ദ്വായ ഉണ്ട് ഒരാൾ കുറെ ഇബാദത്ത് എടുത്ത് ദ്വായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്നാരും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല അദ്വായു മുഹുല്ല ഇബാദ എല്ലാ ഇബാദത്തിൻ്റെയും ഞെണുവായി ദ്വായ ഉണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദ്വായ നിസ്കാരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇബാദത്തിൻ്റെ ദ്വായ എന്ന് പറയുന്നത് ഇബാദത്ത് തന്നെയാണ് ഇബാദത്ത് തന്നെയാണ് ദ്വായ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ ഹുസ്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ വിഷമാണ് നിസ്കാരം അതിനുള്ള ദ്വായനെ കുറിച്ചൊന്നും ആർക്കും ഒരു ആലോചന ഉണ്ടാവില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഞാവും ആഹ്റത്തിൻ്റെയും മുഴുവൻ ഹൈറുകളും ചോദിക്കുന്ന ദ്വായ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് വഫലത്തിലങ്ങ് പോകും പിന്നെ ദ്വായ പിന്നെ വേറെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചിലർ ചിന്തിക്കുക അത് വിരക്കേടാണ് ഇനി എത്ര നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട് വൽ മഫ്റൂലാത്തുൽ ഐനിയത്തു ഹംസുൻ ഫി കുല്യോമിൻ വലൈല മാലൂമത്തും മിന ദീനി ബിൽ ദറൂറ ഫി ഇഖ്ഫറു ജാഹിദുഹ ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഫർദുകൾ ഐനിയായ ഫർദുകൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് രാത്രിയിലും പകലിലുമായി ഇനി ഒരു നാട്ടിൽ പകൽ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിനെ സങ്കല്പിക്കണം രാത്രിയും പകലുമായിട്ട് എന്നാണ് നിയമം ഡജ്ജാലിൻ്റെ കാലം വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു മാസത്തെ ദൈർഘ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോഴും നമ്മൾ രാത്രിയും പകലുമായി സങ്കല്പിക്കണമെന്നാണ് മാലൂമത്തും പിന്നെ ദീനി ബിൽ ദറൂറ ഈ നിസ്കാരം ദീനിൽ അവിതർക്കിതമായി അറിയപ്പെട്ടതാണ് തർക്കമില്ലാതെ അറിയപ്പെട്ടതാണ് നിസ്തർക്കം അറിയപ്പെട്ടതാണ് ചിന്തിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല അത് ദളി ദലീലിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതില്ല അതിൻ്റെ തെളിവൊന്നും പരിശോധിക്കേണ്ട ഖുറാനിലെ മരീസിലും നിസ്കാരം എന്നത് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് അഞ്ച് വക്താണ് എന്നത് ദീനുൽ നറൂറത്തായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടതാണ് സാധാരണക്കാരനും പാമരനും ഒക്കെ അതറിയാം ഗവേഷകനും ഗവേഷകനല്ലാത്തവനും ഒക്കെ അതറിയാം ഇങ്ങനെ നിസ്തർക്കം അറിയപ്പെട്ടതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏത് നിഷേധിച്ചാലും ഫേക്ക് ജാഹിദുഹ അത് നിശ്ചയിച്ചവൻ കാപ്രാഹം അത് ഖുർആാനിലോ ഹദീസിലോ ആയത്തുണ്ടായി എന്നതല്ല വിഷയം ദീനിൽ അത് തലമുറകൾ തലമുറകളായി കൈമാറി പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് നിസ്തമക്കം അറിയപ്പെട്ട ഏത് കാര്യങ്ങളും അത് സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നിശ്ചയിച്ചാർക്ക് അഭിപ്രായം ഈ അഞ്ച് നിസ്കാരങ്ങൾ അത് നമുക്ക് മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേതാവ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളല്ലാത്തവർക്ക് ഈ അഞ്ച് നിസ്കാരങ്ങളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടില്ല നമുക്കറിയാലോ ആദ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിൻ സുബഹ് ആയിരുന്നു താബൂദ് നബിക്ക് ലുഹർ സലീമാ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന് അസുർ യാഖൂബ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന് മഗ്രിബ് യൂനുസ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന് മിഷ വരുന്നുണ്ട് ശേഷം നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ ചർച്ചയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി വഫുരുലത്തിലെഴുത്തൽ ഇസ്ര ഇൻസ്കാരം എന്നാണ് നിർബന്ധമായത് ഓരോ നോമ്പ് ഹജ്ജ് ഇതൊക്കെ എന്നാണ് നിർബന്ധമായത് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും നിസ്കാരമല്ല അതെല്ലാവർക്കും ഈ മനുണ്ടാക്കുന്ന പണിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശേഷം പ്രവാചകത്വം ലഭിച്ച് പത്ത് മാസവും മൂന്ന് മാസം പത്ത് വർഷവും മൂന്ന് മാസവും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലൈലത്തൽ ഇസ്രായിൻ്റെ അന്നാണ് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെടുന്നത് അഥവാ ഹിജറിൻ്റെ ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് ഇസ്രാവും മേറാജും ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നുബൂവത്ത് കിട്ടി പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് വർഷം മാത്രമല്ല പത്ത് വർഷവും മൂന്ന് മാസവും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബി അശ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാദൻ്റെ അടുക്കാണ് മുത്താലക്ക് അപ്പം നുബൂവത്തിന് ശേഷം എത്ര വർഷം കണ്ട് ശേഷം പത്ത് വർഷം കണ്ട് ശേഷം പിന്നെ മൂന്ന് മാസവും എന്നാൽ അന്ന് രാത്രിയാണ് ലൈലത്തൽ ഇസ്രായേലാണ് അഞ്ച് വക്തം നിർബന്ധമാക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ പോലും വലം തജിബ് സുബഹ് യോമി തിൽക്കലീല അന്നത്തെ രാത്രിയുടെ പിറ്റേന്ന് വരുന്ന പകലിലെ സുബഹ് നിർബന്ധമായിരുന്നില്ല ദുഹർ മുതലാണ് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ആദമിൽ എലിമിബി കൈഫി ജത്തിഹ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ആ രൂപവും 
അതിൻ്റെ കോലവും അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ സുബൈ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജിബിലി അലഹി സ്വലാം എന്ന് ബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലാം തങ്ങൾ നമസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ നിസ്കാരം ആർക്കാണ് നിർബന്ധമാകുന്നത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ദാപത്ത് എത്തിയ ആളുകൾക്കാണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് തീരെ കേൾക്കാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധം ആവില്ല അതിന് പുറമെ ആർക്കാണ് നിർബന്ധമാകുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് ഇന്ന മാത്തുജിബുൽ മക്തൂബ അഞ്ച് ഭക്ത നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകുന്നത് ഇന്ന അത് അലാക്കുല്ലി മുസ്ലിമിൻ മുഖല്ലഫിൻ മുഖല്ലഫായ ഓരോ മുസ്ലിമിൻ്റെ മേലിലും ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ മേലിലാകുന്നു അവർക്ക് നിർബന്ധമാകുന്നുള്ളൂ മുഖല്ലഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലഹിൻ ആക്കിലിൻ ബക്കലിൻ ഔഹൈരി ബുദ്ധിയും പ്രായപൂർത്തിയുമുള്ള ആൾക്കാണ് മുഖല്ലഫ് എന്ന് പറയാം കല്ലഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം നിർബന്ധിച്ചു എന്നാണ് അത് നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രായപൂർത്തിയാകണം ബുദ്ധി ഉണ്ടാകണം അതാണായാലും പെണ്ണായാലും അവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് താഹിരിൻ ഹൈദു നിഫാസ് അശുദ്ധികളില്ലാത്ത ശുദ്ധ മുസ്ലിമിൻ്റെ മേലാണ് നിർബന്ധം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം ആകണം മുക്കല്ലഫാകണം അഥവാ ബാലികാകണം ആക്കിലാകണം താഹിറാകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിസ്കാര നിർബന്ധമില്ലാത്ത ഏതാനും വിഭാഗത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതാരാണ് ിബു അല കാഫിരിൻ അസുരിൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് തീരെ കടന്നു വന്നിട്ടില്ലാത്ത കാഫിറിൻ്റെ മേൽ നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന് വീണ്ടും ഒരാൾ കുഫറിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ അസുരിയായ കാഫിറല്ല അയാൾ മുർത്തദ്ദാണ് അയാൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് നിസ്കാരം കൊതാകപ്പെടേണ്ടി വരും ഓരോ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയത്തും അയാൾക്ക് നിർബന്ധമാകുന്നുണ്ട് അസുരിയായ കാഫർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലാത്ത കാഫറിന് നിർബന്ധമില്ല പിന്നെയോ സ്വബിജ് കുട്ടിക്ക് മജ്നുവൻ ഭ്രാന്തന് അതുപോലെ മൗമൻ അലിഹി ബോധമില്ലാത്തവന് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട അയാൾക്ക് പിന്നെ വസക്കറാന ലഹരി ബാധിതന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ലഹരി അങ്ങനെ ബാധിച്ചതാവണം വിലാത്ത അദ്ദിൻ അയാളുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ലാതെ അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ സംഭവിച്ച ലഹരി ഒരാൾ നിർബന്ധിച്ച് കുടിപ്പിച്ചതാണ് വഞ്ചിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ അയാളുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിധി വിടലോ തെറ്റോ ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ലഹരി ബാധിച്ചാൽ അയാൾക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടെ കാരണം മുക്കല്ലഫിൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ലിയാദമി തക്ലീഫി അവർക്ക് തക്ലീഫില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇനി ശുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രക്തമുള്ള സ്ത്രീക്കും നിസാസ് പ്രസവ രക്തമുള്ള സ്ത്രീക്കും നിർബന്ധമില്ല എന്നാൽ യാദമി സുഹത്തിഹ മിനുഹുമ അവ രണ്ടുപേരും നിസ്കരിച്ചാൽ സാധുവല്ല എന്നതാണ് കാരണം സറൈര് അത് സഹയല്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നിഫാസുള്ള വളർന്നാണ് അർത്ഥം ഒല കഥ ആലേഹിം എന്നാൽ ഇവർ കഥാവ് കൂട്ടണമോ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളൊന്നും കഥാവ് കൂട്ടുകയും വേണ്ട കുട്ടി ഭ്രാന്തൻ ബോധമില്ലാത്തവൻ സ്വന്തം കുറ്റകരമായ രീതിയിൽ അല്ലാതെ ലഹരി ഉപയോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നയാൾ ഹേതകാരി നിഫാസുകാരി ഇവരും കഥാവ് കൂട്ടരുത് ബൽ തജിബു അല മുർത്തദ്ദീൻ ബിസക്രീൻ പക്ഷേ നിസ്കാരം കഥാവ് കൂട്ടേണ്ടി വരും മുർത്തദ് മുർത്തദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസ്രിയായ കാഫറല്ലാത്ത ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനായി പോയാൾക്ക് നിസ്കാരം കഥാവ് കൂട്ടൽ നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ മുത്തദ്ദിൻ ബിസക്രീൻ കുറ്റകരമായ രീതിയിൽ ലഹരി ബാധിച്ച് അതിൽ തെറ്റ് ചെയ്ത അയാൾ താഴ്ന്നായ താഴ്ന്നാൽ അതിര് വിട്ടു നിയമം ലംഘനം നടത്തി ലഹരി ബാധിച്ചയാക്കും നിർബന്ധമാകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നിർബന്ധമുള്ള നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ശിക്ഷ എല്ലാത്തിനേക്കാളും കടുത്ത ശിക്ഷയാകണം കാരണം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ബാധത്താണ് നിസ്കാരം നോമ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചതുപോലെയോ ഹജ്ജ് ഉപേക്ഷിച്ചതുപോലെയോ ആയാൽ പോരല്ലോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് നിസ്കാരം എന്നതിനാൽ മുക്കല്ലഫായ മുസ്ലിമിനെ കൊല്ലപ്പെടണം മുസ്ലിമും മുക്കല്ലഫും താഹിറുമായ ഹദ്ദൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയത് കൊണ്ടല്ല നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചതിൻ്റെ ശിക്ഷ എന്ന നിലയ്ക്ക് അതാണ് ഹദ്ദെന്
എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലേണ്ടത് അയാളുടെ വാള് കൊണ്ട് കഴുത്ത് വെട്ടി കൊല്ലണം എപ്പോഴാണ് കൊല്ലേണ്ടത് മുസ്ലിമും മുക്കല്ലഫും താഹറുമായ വ്യക്തിയെ ഇന്നഹ്രജഹാസ്കാരത്തെ മനഃപൂർവ്വം അയാൾ കഥാക്കിയാൽ വക്തിനെ തൊട്ട് കഥാക്കിയാൽ പിന്തിച്ചാൽ എന്താണ് ജമ്മിൻ്റെ വക്ത് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അതിൻ്റെ വിശദമായ രീതി കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നിബന്ധനയാണ് പറയുന്നത് ജമ്മിൻ്റെ വക്ത് എന്നോട് പിന്തിക്കണം അത് അലസത് കൊണ്ട് പിന്തിച്ചതായിരിക്കണം തൗബ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തൗബ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഈ നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല ഹയാലുകാരിക്ക് നിഫാസുകാരിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവർക്ക് നിസ്കാരം കഥാവ് കൂട്ടൽ ഹറാമു കൂടിയാണ് ഇനി കുട്ടികളും ഭ്രാന്തന്മാരും ഒക്കെ നിസ്കാരം കഥാവ് കൂട്ടണമോ എന്നതിൽ കുറ്റമില്ല വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം സുന്നത്താണ് സുന്നത്തല്ല എന്നുള്ള ചർച്ചയൊക്കെ കഫയിലും നിഹായിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയത് കൊണ്ടല്ല കൊല്ലുന്നത് ഹജ്ജൻ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശിക്ഷയായിട്ടാണ് ഏതുപോലെ മദ്യപിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ശിക്ഷ അടിക്കുന്നത് മദ്യപിച്ചു എന്നതിനുള്ള ഹജ്ജ് ശിക്ഷയായിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഹജ്ജൻ അല്ലാതെ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് അലി അള്ളാഹു താരാൻ തങ്ങൾ പറയുന്നത് അയാൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയത് കൊണ്ടാണ് കുഫ്രിൻ്റെ പേരിലാണ് അയാളെ കൊല്ലുന്നത് എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൻ അലി അള്ളാഹു താരാൻ അപ്പോൾ കുഫ്രൻ എന്ന രീതിയിൽ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് ശേഷം കാഫറാണ് എന്നതിനാൽ അയാൾ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ കാഫറാണ് എന്നതിനാൽ വൈ തിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ്റെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അയാൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ടാകില്ല ഷാഫി മതവ് പ്രകാരം ഇങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ട ആൾ കഴുത്ത് വെട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട ആൾ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് മൈ തിസ്കരിക്കുകയും മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ മക്കുബറയിൽ മറമാടപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട് നമ്മുടെ മധുഹബൻ നിയമാലിക്കർ അള്ളാഹു താരാനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അബു ഹനീഫിമ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ച ആളെ കൊല്ലണ്ട എന്നാണ് മൂന്ന് മധുഹബും കൊല്ലണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അബു ഹനീഫ അലി അള്ളാഹു താല എന്ന് പറയുന്നത് അയാളെ ജയിലിലിട നിസ്കരിക്കുന്നത് വരെ ജയിലിട എന്നുള്ളതാണ് ശരി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം